Dan selamat pagi. Uh, terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan pada video kali ini aku membahas sesuatu yang masih berhubungan tentang diet ya. Pembahasan ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman pribadi aku sendiri terkait diet. Um, jadi buat uh, kalian yang sedang dalam program diet itu pastikan akan berusaha memilih makanan yang lebih bijak, yang lebih sehat begitu ya um, supaya efeknya akan lebih baik, uh, lebih positif buat badan kalian dan um, goal dari diet kalian lebih cepat tercapai. Nah, di sini ada permasalahan yang timbul bahwa pernahkah terpikir oleh kalian makanan-makanan berlogo sehat yang kalian makan, yang kalian konsumsi? ternyata tidak sesehat yang kalian pikirkan berikut ini aku akan kasih lima uh, contoh makanan yang berlogo sehat yang dijual bebas di pasaran tetapi memiliki efek dan dampak yang tidak sehat buat badan kalian bahkan makanan-makanan ini dapat menggagalkan program diet kalian kalian bukannya tambah lose weight tapi malah kalian tambah gemuk, gain weight dan bahkan salah satu dari uh, antara kelima makanan ini dapat membunuh kalian ya ini serius makanan sehat pertama yang berdampak buruk atau memiliki dampak kurang baik buat badan kalian adalah jus buah kemasan ya jus buah ini sering kalian jumpai di supermarket, di minimarket dengan logo embel-embel sehat di dalamnya banyak vitamin terus tinggi serat dan banyak bulir dan bla 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 semua itu cuma marketing kenapa jus buah dalam kemasan ini nggak sehat bahkan sama nggak sehatnya dengan soft drink itu karena yang pertama main reasonnya adalah jus buah kandungan gulanya itu sangatlah tinggi jadi kalau kalian memilih jus buah coba kalian lihat di nutrition fact nya kalian perhatikan di logo karbohidrat dan gula maka kalian akan menemukan jumlah gula yang amat sangat tinggi alasan kedua kenapa jus buah ini nggak sehat itu karena um, mungkin kalian berpikir bahwa jus buah ini memiliki kandungan atau nutrisi yang sama tingginya sama banyaknya dengan buah aslinya padahal in fact enggak kandungan nutrisi yang terdapat di dalam jus buah jauh lebih sedikit dibandingkan buah aslinya um, so itulah kenapa jus buah ini sangat cepat diserap badan jadi kalian minum itu enggak enggak di enggak diproses lama-lama gitu langsung diserap gitu loh dan yang kalian serap itu kebanyakan gula makanya jus buah itu rasanya manis ya kan? so intinya kalau kalian emang mau minum jus buah bikinlah sendiri jus buah itu karena dengan kalian membuat sendiri kalian akan tahu kandungan gizinya itu seperti apa ada gula tambahannya atau enggak di dalam uh, jus kalian dan kalian bisa kontrol kadar gulanya sesuai preferen kalian sendiri masing-masing nomor 2 makanan sehat yang ternyata enggak sehat dan malah berbahaya buat uh, diet kalian itu adalah minuman sport drink isotonik atau elektrolit atau apapun itu sebenarnya minuman isotonik atau elektrolit ini tidak memiliki dampak yang buruk bagi badan kalian jika kalian mengkonsumsinya dengan bijak karena fungsi utama daripada minuman isotonik ini adalah sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang ketika kalian melakukan olahraga workout tetapi kebanyakan orang walaupun mereka tidak berolahraga mereka hanya sekedar haus mereka juga tetap minum minuman isotonik ini gitu loh which is nggak perlu karena kalian nggak kekurangan banyak cairan tubuh dan buat apa kalian menggantinya dengan cairan isotonik mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu cairan isotonik itu memiliki kandungan NACL atau garam natrium klorida yang mana kalau kalian mengkonsumsi terlalu banyak itu akan memperberat kerja ginjal kalian kalian bisa bayangkan sendiri kalau kerja ginjal kalian menjadi berkali-kali lipat lebih berat apa yang akan terjadi di akhirnya alasan kedua kenapa minuman isotonik ini juga sebaiknya jangan dikonsumsi daily basis ya 
itu karena tingginya kandungan gula di dalam minuman ini kalian lihat di nutrition factnya di setiap minuman isotonik sumber utama daripada energi di dalam isotonik tersebut adalah gula karena memang gula itu ketika diminum oleh badan kalian itu memberikan energi instan bagi badan kalian itulah kenapa namanya sport drink, energy drink, dan lain-lain sebagainya karena memang itu memberikan tenaga instan buat badan kalian tapi kalau berlebihan yang ada kalian akan kelebihan gula dan endingnya gemuk, gagal diet so buat kalian yang memang lagi diet yang ingin memilih makanan yang lebih bijak itu cobalah tidak minum isotonik daily basis kalau kalian memang pengen minuman yang sehat minumlah air putih karena memang air putih itu adalah yang terbaik buat badan kalian nggak ada bahan kimianya sama sekali kecuali pagi ini aku minum kopi karena aku butuh kafein kenapa nanti aku jelaskan di video yang lain makanan ketiga adalah sereal berapa banyak dari kalian yang berpikir bahwa untuk memulai aktivitas kalian kalian perlu sarapan sehat dan makanan itu adalah sereal no 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 itu salah kenapa simple sereal itu banyak bahan kimianya dan lebih buruk lagi bahwa sereal memiliki kandungan gula yang amat sangat tinggi kalian kalau makan sereal di pagi hari nggak mungkin dong cuma 30 gram sereal nggak mungkin dong nggak kenyang kalian pasti akan makan 100 gram sereal 120 gram sereal per mangkok begitu ya belum ditambah susunya dan faktanya adalah di dalam 90 gram sereal itu biasanya terkandung 7 7 ya kalian nggak salah dengar 7 sendok teh gula bayangkan setiap pagi kalian memasukkan 7 sendok teh gula ke dalam badan kalian untuk memulai aktivitas pagi kalian which is nggak sehat so coret dari daftar se makanan sehat kalian makanan sehat keempat low fat yogurt Why? Mungkin kalian bertanya, kenapa? Kan low fat yogurt lagi, apanya yang gak sehat? Well, faktanya, low fat yogurt yang asli itu memiliki rasa yang asam Yang mana gak disukai oleh banyak orang So, untuk menutupi rasa asam tersebut Para produsen yogurt memasukkan gula ke dalamnya Dalam bentuk perasa buah-buahan So Oke, okay, dia low fat, tapi dia high in sugar, tinggi gula, yang mana sama aja bohong gitu loh. Kalian makan rendah lemak, tapi kalian makan tinggi gula, ya kan? Berbahan kimia lagi. Aku nggak bilang bahwa semua low fat yogurt nggak sehat, tapi kebanyakan dia rendah di lemak tapi tinggi di gula. Jadi saran aku, kalau kalian emang mau makan uh, yogurt yang low fat, Cobalah lihat di nutrition factnya apakah benar-benar uh, sesehat yang kalian bayangkan. So next makanan terakhir makanan nomor lima adalah vegetable oil minyak sayur minyak sayur kenapa aku bilang dia nggak sehat? Well tahukah kalian kan apa penyebab utama kematian di dunia ini? Kalau kalian nggak tahu, aku nggak tahu penyebabnya adalah serangan jantung. Terus, aku tanya lagi, tahukah kalian apa penyebab serangan jantung? Kalau kalian tetap nggak tahu, aku nggak tahu lagi penyebabnya adalah minyak. Mungkin banyak dari kalian yang nggak akan kaget bahwa minyak adalah penyebab dari serangan jantung, karena seperti yang kita tahu bahwa uh, kandungan daripada minyak itu sendiri uh, sangat tinggi lemak dan kolesterol ya so vegetable oil itu kan ada banyak kan jenisnya ada sunflower oil ada soy oil ada peanut oil ada olive oil ada canola oil nah dari sekian banyak jenis daripada vegetable oil ini yang paling buruk dampaknya buat badan kalian adalah canola oil kenapa pertama aku mau tanya gini deh Tahukah kalian apa itu canola oil? Apa ingredient untuk membuat canola oil? Kalau kalian nggak tahu, aku kasih tahu. Canola oil adalah kependekan dari Canadian Oil Low 
acid. Canola oil ini bahan dasarnya adalah rapeseed. Nah, di dalam rapeseed ini terkandung sebuah asam yang bernama asam erucid. Yang mana ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan kematian buat badan kalian. Say no to any of those vegetable oil ya. Karena memang itu memiliki dampak yang sangat buruk buat badan kalian. So, God, uh, I think that's it. Lima jenis uh, makanan atau ingredient yang berlogo dan berlabel sehat yang ada di pasaran yang ternyata memiliki dampak yang kurang sehat buat badan kalian. Oke, okay, God, I think that's it. Uh, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian, share video ini supaya lebih banyak orang yang mengetahui informasi dari channel ini Lebih banyak orang yang dapat manfaat dari channel ini Lebih banyak orang yang sukses uh, dengan program dietnya dan lebih banyak orang yang mencapai goal badannya di tahun 2017 ini So, yeah, I think I'll see you in the next one Peace out, bye-bye